Benvenuti in un nuovo vlog, mi sono svegliata da poco, penso che si veda appena appena, uh, mi devo preparare un caffè. Mi sto preparando un caffè, intanto che in realtà um, ieri sera, prima di andare a letto, vado per volluto, ieri sera prima di andare a letto abbiamo detto domani facciamo qualcosa. E mi ha detto vabbè la mattina magari andiamo tipo alla DJ o ma non fa come prima cosa la mattina pensavo di andare a fare colazione fuori ho detto vabbè è già un buon inizio quindi stamattina eh, dovevo andare a fare colazione fuori però mh, Noel anziché svegliarsi al suo solito alle 8 e mezza ha deciso bene di svegliarsi alle 7 e mezza e intanto insomma quindi io mi sono svegliata ho iniziato a prepararmi ho messo in camera e mi sono fatta tutte le mie cose eh, ma nel frattempo è rimasta a letto perché comunque era troppo presto per fare qualsiasi cosa però effettivamente ho fame cioè il caffè lo devo prendere in qualche modo eh, penso che non si sveglierà più tardi di... adesso sono le 8, 8, un quarto, 8 e mezza non si sveglierà più tardi di quell'ora eh, però io non riesco ad aspettare un'ora a fare colazione, mi dispiace cioè anche se la mia colazione è così stupida che mangio un, un, bevo un caffè latte, mangio due biscotti tre, quattro, poi dipende eh, non riesco ad aspettare no quindi almeno il caffè e un paio di biscottini me li prendo. Poi mm, il resto vediamo se riesco ad aspettare. Comunque oggi in realtà abbiamo, um, facciamo un po' un salto da DJ O. Che noi sta iniziando a perdere il primo pisolino, cioè quello della mattina. È un macello. Um, cioè, io non so voi, cioè non so magari voi, i vostri bimbi, parlo alle mamme. Magari mh, come, come avete affrontato questo periodo, questa transizione da due a un pisolino, perché io la sto vivendo malissimo, cioè a me il primo pisolino della mattina piaceva anche perché mi, mi riposavo nel frattempo, ma adesso non riesco, cioè non è neanche tanto un discorso di riposo o non riposo, cioè io non riesco a capire quando sonno, se ha sonno, uh, se deve fare riposino o non le deve più fare, uh, lo metto letto prima, cioè, ma anche i segnali che mi dà. Sto facendo proprio fatica a comprenderli, quindi vabbè, è un periodo un po' così. Comunque, ho riparso ovviamente, perdo sempre il freddo di scorso. Andiamo alla video e ho bisogno di fare una specie di back to school, uh, shopping back to school. Mi viene da ridere perché in realtà si parla dell'asilo di Noel. Però ho avuto conferma che iniziamo il inserimento a settembre, in realtà un pochino più tardi perché um, normalmente avrei iniziato tipo il primo di settembre, giù di lì. Eh, però noi siamo via a settembre, vedete un sacco di vlog fuori casa, le gite, cose, cose in giro. E, però saremo appunto in giro e quindi iniziamo l'inserimento um, uh, 18. Ma, 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 essendo che um, io praticamente dal 26 al 17 di settembre, tra vabbè, una pausa e l'altra, ma comunque non ci saremmo, e io bisogna adesso, cioè io devo calcolare come se non rientrasse a lavoro qui, eh sì, a lavoro, non sarebbe male guadagnare qualche soldino anche no, eh. vabbè, eh, dovrei contare come se, come se entrasse a scuola tipo il 26 e quindi avere tutto pronto per il 26 perché poi quando torno non ho tempo e qualcosina sicuramente prenderò online però voglio vedere se oggi trovo qualcosina di interessante, allora, quindi ora aspettiamo che mano ci svegli, io intanto finisco di bere il caffè, poi appena si sveglia porto giù um, Winnie e poi penso che partiamo perché non è già pronto io sono già pronta mi sono già truccata vestita pronta per andare a spendere proprio i soldi in realtà scherzo perché il mio budget è abbastanza limitato siamo quindi andati a fare colazione una brioche per me e una schiacciatina morbida per Noel ehm, poi ci siamo messi in macchina lui ha mangiato in realtà ha fatto colazione in macchina perché al bar non ne voleva assolutamente sapere si lamentava e basta ma almeno ci ha dato modo di intrattenerlo in macchina e abbiamo iniziato così il nostro giro vi faccio vedere un po' di negozi che abbiamo visto e poi tutto quello che ho comprato ve lo farò vedere alla fine in realtà siamo entrati all'inizio a vedere, um, cercare un po' di scarpe per Noel che poi non abbiamo trovato e mi sono persa in tutto il reparto cancelleria di Tiger che io amo, amo alla follia ho trovato degli sticker carini sempre da Tiger e poi ovviamente un salto da DM non può mai mancare io stavo addormentando Noel quindi um, Manu era l'addetto alle compere e uh, per fortuna che avevo portato con me questo marsupio perché veramente mi ha salvato le braccia noi si è addormentato in braccia a me e poi sono riuscita non so come a appoggiarlo nel passeggino senza che si svegliasse e vi vorrei far vedere questo negozietto ha un sacco di cose carine 
carine, eh, stile tipo anni 90, mi piaceva tantissimo, tutte le cose che aveva all'interno. Penso che sia un negozio nuovo che ha aperto qua la Digeo, se siete della zona fateci un salto perché ha troppe cose carine. Intanto che dormiva ne abbiamo anche approfittato per fare un salto da Primark e mi ha stupito perché a differenza dell'altra volta ho trovato tante tante cosine che mi piacevano e la prima che mi ha colpito era proprio quella felpina del Re Leone. Abbiamo fatto un sacco di belli acquisti, già ve lo spoilerò, poi siamo entrati da Zara, qua lui si era svegliato, quindi eh, fortunatamente era anche parecchio sereno ed è stato tranquillo praticamente per tutto il resto della mattinata e qui era felicissimo perché aveva visto la sua Alpa, che è quella che gli ho comprato ancora quando era nella mia pancia e che adora alla follia. Nel frattempo che non era tranquillo l'ho rimesso nel passeggino con i suoi giochini, siamo andati a poggiare giù tutti gli acquisti e ovviamente... Vai la DJO che fai, non ti fermi da Don Peppe, chiaro che no, ci siamo fermati e abbiamo ordinato come antipasto due frittatine diverse, erano buonissime e queste erano le nostre pizze. Per noi era una semplice margherita che però non ho voluto mangiare, ci siamo mangiati noi perché ce l'avamo dimenticati che lui in realtà si era ingolfato, di schiacciata, tipo giusto un paio d'ore prima e poi siamo tornati a casa. Siamo tornati, mamma mia, a casa, io sono sudata, che proprio non avete idea. Voglio al volo a svuotare, a farvi vedere tutte le cosine che abbiamo preso, molto 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 carine, e, um, in occasione proprio della, del rientro di noi alla scuola, cioè del rientro dell'inizio di noi alla scuola, ho trovato principalmente io cercavo vestiti e un po' di cancelleria per me, perché sì, noi rientra da scuola e io uh, incomincerò a lavorare un pochino sul serio, ho bisogno, di, ho bisogno di un po' di cancelleria, agendine, cosine, vi faccio vedere tutto. Partendo dalle cose un po' più veloci, mi sono fermata da Capello Point. E ho preso um, uno scrub, avevo proprio da fare sulla testa, esfoliante e purificante, volevo provarlo. Ne avevo preso uno dal parrucchiere, volevo prenderne, provarne anche uno tipo in grano, il classico scrub, per vedere anche la differenza, come diciamo, la sentivo sui capelli. E anche perché eh, la sensazione in generale, dopo aver fatto uno scrub con un bel peeling, è proprio di un capello bello pulito, una testa bella fresca, insomma, voglio provarlo. Da Tiger ho preso un po' di cose carine, eh, sono molto entusiasta di questi acquisti di Tiger, io adoro l'agendina, un tempo avevo la mia agenda, programmavo tutto, scrivevo, da quando arriva fuori Noel no, è una cosa che non riesco più a fare, comunque ho trovato questa agenda settimanale, la cercavo proprio così, nel senso che si apre e eh, ci sono proprio tutte le tabelline per ogni settimana e um, ogni pagina praticamente è fatta così, parte in realtà da luglio, quindi è buona perché vabbè a me serve da... Praticamente ufficialmente mi, sembra, mi serve da tipo settembre-ottobre, però insomma magari le prime pagine le posso sfruttare per fare altro. Poi ho preso degli sticker, in realtà questi li ho presi semplicemente per Noel. Mi piacevano perché sono tipo un po' più spessi, un po' più tipo in spugna. Questi me li voglio portare per quando andiamo via magari tipo questa adesso in ferie. Um, è una cosa che voglio, voglio sfruttare ad esempio quando siamo a tavola. Secondo me posso intrattenerlo per bene. Poi ho preso questi post-it, sì, ho controllato che fossero post-it perché sì, sono post-it e tra l'altro questo fa anche da righello. Mi piacevano, sono carini, mi piacevano molto. E questi uh, segnapagina, anche questi possono servire assolutamente. Poi in realtà arrivata in cassa ho trovato questa, questo poncio per la pioggia e um, ora dice taglia unica da 85 cm. Me ne servirà uno per il nido, ma questo diciamo un po' più così, um, un po' più da battaglia, lo volevo utilizzare per casa perché uh, Noel è uh, ammagliato dalla pioggia e quindi per quei momenti dove magari non so, sta piovendo e c'è un attimo sul balcone, c'è stata una volta che pioveva, lui era sul balcone, quanto ha pianto perché l'ho dovuto tirare via perché era vestito con vestiti normali, non avevo una cosa simile e quindi... Um, Potrà servirci, ecco, per questa occasione un pochino così, eh, da, um, per farsi più che altro che sperimenti un po' cose nuove. E la Tiger è tutto. Poi abbiamo H&M, ho trovato delle chicche, una chicca in particolare incredibile. Allora, vabbè, questo pantalone che in realtà è molto leggero, taglia, ho preso uh, un anno e mezzo, due anni. Sicuramente va bene anche per adesso, me lo dovrò arrotolare per bene perché gambe così lunghe ancora non le ha. Questa l'avete vista nel video prima, cioè ho preso la mini alpachina, la figlia della nostra alpaca, è bellissima, cioè poi è morbidissima, è proprio una roba incredibile, tra l'altro mi sono ricordata che in realtà i nostri peluci li devo assolutamente lavare perché no, veramente ci fa di tutto, se li trascina a terra, sul balcone, mamma mia, devo lavarli, e poi ho trovato questo. 
Cioè ditemi se non è in stile libe, è stupendo. Ovviamente un cuscino decorativo, eh, penso di metterlo proprio sul divano, cioè mi piace quando l'ho visto, cioè proprio l'ho visto entrando, ho fatto proprio quello è mio. Passiamo a DM e poi le cose più interessanti che ho preso da Primark ve le lascio per ultime. DM, vabbè, faccio senza tirarvi di fuori tutti, ma 8 pacchi di questi, già li conoscete, se non, con se non li conoscete conoscevate, li sono buonissimi. Ogni, cioè, um, qualsiasi mamma poi di prova, li prende e mi dice mamma mia sono buonissimi e avevi ragione ne va matto anche mio figlio o mia figlia, infatti lo so. Eh, poi vabbè, due, no, tre pacchi di um, questi cornettini alla mela, patata dolce e mais. Uh, la pasta era in offerta, questa pasta per bimbi che, um, vabbè, cedo sempre a queste cose di marketing. Comunque ho preso pennette e conchigliette per Noel. In realtà di fruttini, patatine ne avevo già abbastanza, però mh, erano scontate, cioè in realtà non erano scontate, però quelli della marca TM costano tipo 69 centesimi ed è un bel pacchetto diciamo. E pesca e banana, questo anguria mela e questo banana carota. E poi abbiamo mela kiwi e questo con l'avena e mela. E poi ho preso questo che mi era piaciuto tanto, è il mirtillo uh, della Hero, mirtillo avena banana e yogurt, ne ho presi due in realtà di questi e alla fine ho giusto due eh, sughetti ragù di carne che non avevo ora preparatevi perché passiamo alle cose serie faccio spazio perché qua servirà spazio Primark Primark è uno di quei negozi che ti frega tantissimo perché entri Oddio che carino, oddio che carino, costa poco lo prendo, costa poco, eh? Poi esci 600 euro di spesa, vabbè. No, ovviamente non ho speso 600 euro, ne ho spesi 113 più o meno. Comunque ho preso, uh, ve li apro, tanto comunque devo lavare tutto. Set di due pigiamini spezzati. Uno fatto così. E l'altro così. Allora, vi dico che per quanto riguarda le taglie ho fatto un pochino di fatica perché um, Noel il mese prossimo fa 18 mesi, però Primark, per me, parlo per il mio parere personale, veste un pochino abbondante e io quando vedevo le felpe, soprattutto quelle in pile, inizialmente volevo prendere tutto tipo 12-18, no? Poi però arrivati che avevamo praticamente riempito metà busta, metà cesta, metà carrello intenderci, ci si è resi conto che in realtà le cose in pile in, per 12-18 non avevano senso perché in realtà lo useremo che lui avrà praticamente quasi due anni e allora abbiamo optato poi per il 18-24 però un paio di cose 12-18 le ho comunque prese perché spero appunto di utilizzarle quest'autunno eh, quest ho trovato poi questo completino di unile po era bellissimo, mi è piaciuto tanto appena l'ho visto Stessa cosa, ho adorato questo, mi piace tantissimo il colore verde menta, verde un po' pastello del Re Leone, anche questo 18-24. Altro completino, uh, c'è ovviamente tutto in tema in questo periodo tipo Re Leone e Stitch, vabbè, uh, anche se Stitch vedo che lo stanno facendo un po' di meno. Questo è in pile, anche quello di Winnie the Pooh è in pile. Infatti queste cose le ho prese comunque più grandi perché ho detto vabbè... Mm, non serviranno per l'autunno perché ci sarà ancora, cioè si starà bene con le cose normali. Questo qua, bello, cioè quando ho visto questo girettino io non ho resistito, anche questo 1824, e anche questo ovviamente del Re Leone, carino. Questo anche con un bodino mi viene in mente quando andiamo, in par and andiamo al parco con una maglia manica lunga sotto, giusto per tenersi un po' più caldo su, secondo me ci sta. Piccolo fuori tema, una borraccia, io la utilizzo, questa qua da una vita, però prendevo sempre quella bianca, magari l'avete vista in qualche altro mio video, ma uh, ci beve tantissimo Noel e è tutta mangiucchiata, cioè il beccuccio tutto, tutto mangiucchiato, e non so che denti ha quel bambino lì. Poi uno shampoo, per capelli, uno, uh, shampoo secco per capelli, secchi, <ride> sto esaurita, non vedo l'ora di incoricarmi. Però ho voluto provare questo perché è per capelli scuri. Mm, allora io quando utilizzo, in realtà ho utilizzato anche gli altri di Primark classici normali, non mi sembra che lasciano, cioè lo lasciano all'inizio, 
talone chiaro, però poi pettinando io poi pettino i capelli, va via. Volevo provare però questo qua, vi faccio sapere com'è. Questi shampoo per me sono la, la vita, per quando ad esempio in giornata come oggi non ho fatto in tempo a lavarmi i capelli e devo fare qualcosa, quindi sono con la salvezza. Un altro 1824, questa volta però con la zip, sempre del Re Leone, vabbè <ride> che a me piace tantissimo, quindi in realtà diciamo non mi stufa. E poi lo sapete, mamme, magari che siete all'ascolto meglio di me, che magari avete già iniziato il nido, ci hanno già chiesto tanti cambi no? per l'asile, quindi insomma ci serviranno. Questa, sì, felpa, insomma è tutto un po' felpato, eh, di quello che vedete. Eh, mi piaceva tantissimo il colore di questa, della, degli Avenger. Io non lo so, raga, non, non insultatemi, io sono veramente ignorante in materia. L'ha scelto Manu, vabbè no, della Marvel, Marvel con questo pantalone qui, abbinato, e siamo arrivati quasi alla fine, bodine a manica lunga, ecco questa penso che sia, no, avevo preso anche qualcos'altro, 12-18, dopo lo cerco, comunque ho preso 12-18 di bodine a manica lunga perché non abbiamo di uh, questa taglia e sicuramente ci serviranno per adesso, per il periodo un po' più autunnale, non troppo freddo, e infine sempre 18-24, Pigiamini, eh, mi sono accorta adesso in realtà che penso di aver fatto una cavolata perché, ah oh, meno male, meno male, no avevo visto che avevano i piedini e ho detto no, no, e invece sono piedini anti scivolo quindi se no ci potrà camminare, però ecco, cioè ad esempio questo a me sembra enorme, vabbè lasciate stare che qua non è sceso il piede ma a me sembra enorme. Vabbè che 18-24 quindi ci sta perché potrà avere due anni quando ce l'ha, però vabbè questo sono sicura che lo sfrutteremo tanto perché comunque è in cotone, 100% soffice cotone c'è scritto. E sono di un de Pui, io in particolare quando ho visto questo qua il primo, ho detto no, deve essere mio, cioè quindi avrò un Winnie, sapete il mio cane, del plosone, e poi avrò un piccolo bimbo che state da unire poi saranno bellissimi insieme alla fine questo è tutto quello che ho preso altre cose, cioè se vedete infatti ho preso un sacco di roba felpata un po in, no in pile, scusate fino adesso ho detto in pile in realtà sono tutte cose felpate non in pile uh, l'unica cosa ecco, che può essere simile al pile è questa il gilet e tutto il resto, uh, quindi ad esempio magliettine, pantaloni della tuta, tipo leggings, no? quelle cose un po' più leggere che mi servono anche per il periodo, auto a periodo autunnale, sia a casa, perché non ho assolutamente niente, che per il nido, punto a prendere sul sito di Sinsei. Uh, un sito, secondo me la qualità è tipo Primark, più o meno. Sono quei vestiti un po' da battaglia, raga, le cose lì costano pochissimo. E tra l'altro hanno un sacco di cose carine anche per adulti e anche per la casa. In particolare ho puntato una mensola fatta tipo un golfiera, eh, stile casa mia, quindi bianca, eh, color legno, che è stupenda e ehm, è stata la prima cosa che ho aggiunto nel carrello. E, e nulla, quindi poi ovviamente vi farò vedere una volta che mi arriva l'ordine tutte le, cose, le altre cosine che ho preso, tutto quello che mi manca. Anche perché tipo giacchettine... Ci sono ancora un po' di cose da prendere, come ad esempio le scarpe, gli stivaletti per la pioggia. Ancora tante cose in realtà le devo prendere. Va bene, niente, io adesso tutta sta roba... Ok? Tutta sta roba che devo sistemare. Penso che farò un po' la gnori e aspetterò che rientra Manu, che nel frattempo è sceso a... giù in ufficio e mi farò dare una mano da lui. Almeno, almeno per quanto riguarda le, le cosine da mangiare, poi in realtà io mi diverto un sacco, non so voi, ehm, boh, è tipo la mia passione di quando ero piccolina che fingevo, io giocavo a fare la cassiera, ok? Sì, il mio sogno era fare la cassiera, adoravo quel bip, bip, uh, ok? E adoro fare questo. Ok, questo, togliere le etichette, tagliare, mettere la lavatrice, è un processo che mi piace, non so passioni segrete e vabbè niente quindi io inizio a sistemare un po' tutto ci vorrà un po' di tempo devo anche far dormire Noel quindi penso che è arrivato il momento di salutarci grazie per avermi seguito fino a qui penso che questo sarà un vlog abbastanza lungo quindi se avete resistito fino alla fine avete tutta la mia stima se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo vlog